Hello Freethinker. Hello. Ha, pariyu. Chattam pitamburan. Pariyu. Hello, Ariyu. Ah, hi. Welcome. Hi. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആരിഫിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണാറുണ്ട് അപ്പോ ഞാനത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആരിഫ് ആരിഫ് വന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയില് മാക്സിമം ഒരു റെവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി അവരുടെ ഈ മതം ഒന്ന് എന്താ പറയുന്നത് ഒന്ന് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാള് ആണ് അത് ശ്ലാഘനീയമാണ് അപ്പോ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിന് പകരം ഇവരെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്സിലൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അതായത് ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഇവര് എന്ത് അതിനുള്ള മറ്റുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തായാലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ത് കാരണമാണെങ്കിലും ഒരു വൺ പേഴ്സണെങ്കിലും ഈ തരത്തിലുള്ള ചാരിറ്റി ആണെങ്കിലും ഇവർ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് നല്ല പ്രവൃത്തികളാണെങ്കിലും അതൊരു ഈ നമ്മുടെ കാരണം സമൂഹത്തിൽ തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്ന കുറച്ചെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും തിന്ന മാത്രമല്ല ഉള്ളൂ നന്മയും കാണും എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അവരെ ഇതാക്കുക അല്ല പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് അങ്ങനെയും കൂടി കാരണം അവർ ഓൾറെഡി മാർജിനലൈസ് ചെയ്ത ഒരു വിഭാഗമാണ് അതായത് ന്യൂനോ ന്യൂനോക്ഷം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരെ പോലെ മറ്റുള്ളവർ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ മാർജിനലൈസ് ചെയ്ത വിഭാഗത്തെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വേണം നെഗറ്റീവ് വേണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു ക്രിറ്റിസിസം അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്യണം പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്ന നന്മകളെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൂടാം ഒരു തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ആ നന്മകൾ അവിടെ പറയുന്ന സമയത്ത് ആ മതത്തിന്റെ നന്മയായിട്ടാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതോ ആ വ്യക്തികളുടെ നന്മയായിട്ടാണോ അല്ലല്ല സോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മതത്തിനകത്ത് നന്മകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല എന്തായാലും അതിനകത്ത് ഇല്ല എന്നാണ് ഒരു ഏത്യസ്റ്റിക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവില് നമ്മൾ ഇത്രയും നമ്മൾ കണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാ മതത്തിലും പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൾച്ചറലായിട്ടും ആ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ മതങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കേരള സമൂഹത്തിലാണെങ്കിലും ഞാൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അവരുടെ സഹായം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ ആണ് എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഒരു ഉദാഹരണം സഹായം ചെയ്യുന്ന മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ കലാപരമായിട്ടാണെങ്കിലും അതായത് എക്സാമ്പിൾ ഒരെണ്ണം ഞാൻ പറയാനാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ താങ്കൾ അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാര്യം എളുപ്പമായി ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് അവരുടെ അവർ ചെയ്യുന്ന ചാരിറ്റി ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവര് ഇപ്പൊ ഒരു ശതമാനമെങ്കിലും ആൾക്കാര് ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന ഈ എക്സ്ട്രീമിസം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഇവര് ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന പോലെ അതായത് മറ്റുള്ള സമൂഹത്തെയും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ചാരിറ്റി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ജോലി കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും സമൂഹത്തിന് ഒരു ഉന്നമനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോ അവർ അങ്ങനെ ഒരു ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലി കൊടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു ഇത് ആ മതത്തിനുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം അതാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു അവര് വളർന്നു വന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സാഹചര്യം കൂടി അതിനകത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യാമോ എന്നുള്ള സംശയമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് സാഹചര്യം അതായത് ഇപ്പൊ ഇപ്പം അവര് എന്താ പറയുന്നത് കൊച്ചിലെ മൊട്ട് വള പഠിച്ചു വളരുന്നത് ചാരിറ്റി ചെയ്യണം എന്നവര് ഓക്കെ അവര് എന്തായാലും അവരുടെ മതത്തിനകത്താണെങ്കിലും അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കകത്താണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അത് ശാസനം ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെന്ന് അത് അത് ആ ശാസനം വളരെ തെറ്റായ ശാസനയാണ് അങ്ങനെ പറയാനാണെന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ജക്കാത്തിന്റെ കാര്യമാണെന്ന് ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കുക ജക്കാത്ത് ഓക്കെ ഓക്കെ ജക്കാത്ത് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫിത്ർ ജക്കാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതും കൂടാതെ സദക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിൽ ഒരു ഒരു ഈ പറയുന്ന ദാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നമുക്ക് ഇസ്ലാമിൽ കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതില് നിർബന്ധിത ദാനമാണ് ജക്കാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അഞ്ച് ഇസ്ലാം കാര്യം എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ഒരെണ്ണാണ്
ഞാൻ പറയില്ല താങ്കൾ പറയും അത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു ഇപ്പോൾ ജക്കാത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ വലിയൊരു കോടീശ്വരനാണ് ഞാൻ യൂസുഫ് അലിയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ജക്കാത്തിൻ്റെ അവകാശികളായിട്ട് എട്ട് കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് ആ എട്ട് കൂട്ടം ആളുകളിൽ പെട്ട ഒരാൾക്ക് എനിക്കിത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആ എട്ട് കൂട്ടം ആളുകളിൽ അമുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ അങ്ങനെ അമുസ്ലിമിനെ കൊടുക്കാതെ അങ്ങനെ ഒരു വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ദാനധർമ്മം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് അത് നല്ല ശീലാണോ തെറ്റായ ശീലാണോ അതിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഭാഗമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇത് നമ്മള് നോമ്പ് നോറ്റ് കഴിയുമ്പോ ആ റംസാ മാസത്തില് നോമ്പിന് ശേഷം പെരുന്നാള് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഫിത്ർ സക്കാത്ത് അത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും അവിടെയും മുസ്ലിമിനാണ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ മുസ്ലിമിനല്ല ഓക്കെ അപ്പോ അത് താങ്കൾ അനുകൂലിക്കില്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഒറ്റ ഉത്തരം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നീണ്ടു പോകും അതാണ് അപ്പോ നമ്മൾ അതിനെ തള്ളി പറയണ്ടേ ഓക്കെ അപ്പൊ അതും കളഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ അവസാനത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് സതക്കയാണ് ഞാൻ യൂസുഫ് അലിയാണ് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കോടി രൂപയുണ്ട് ഞാൻ അത് ദാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരുന്നു ഓക്കെ എന്റെ മുന്നിൽ തുല്യമായ നീഡ്സ് ഉള്ള ഒരു മുസ്ലിമും ഒരു അമുസ്ലിമും എന്റെ മുന്നിൽ വരികയാണ് ഞാൻ ആർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ മുസ്ലിമിന് കൊടുക്കുന്നത് മുസ്ലിമിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ എവിടെയാ നന്മയുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ മതത്തിനകത്തുള്ള നന്മകളും തിന്മകളും ഇതേപോലെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള നന്മകളുടെ തനി നിറം ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം താങ്കൾ ഇപ്പോ ഒരു ദാനം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് മതത്തിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ കുട്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടി എനിക്കുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു കഷ്ണം ബ്രെഡ് ഉണ്ട് അവൻ അത് മുന്നിൽ വരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ആ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ അത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അമുസ്ലിമിനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാം അറിയുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് പറയും നീ അത് ആ അമുസ്ലിമിന് കൊടുക്കരുത് മുസ്ലിം കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും അപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ദാനം ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചാരിറ്റി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന് എന്ത് റോളാ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദാനം ചെയ്യാം അത് മുസ്ലിമിന് മാത്രമേ ചെയ്യൂ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ അതുകൊണ്ട് 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 താങ്കൾ ഇപ്പൊ ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാമിന്റെ മേന്മോണ്ടുമല്ല താങ്കൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന മതം ഏതായാലും കൊള്ളാം അതല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായാലും കൊള്ളാം ഇപ്പൊ ഇല്ലെങ്കിലും കൊള്ളാം താങ്കൾ മനുഷ്യനായതുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരാം താങ്കൾ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉത്തരം ഇല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച അതല്ല അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മതങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ലതും ചീത്തയും വേർതിരിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി അത് ഇല്ലോജിക്കലാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കാരണം മതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചീത്ത ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത സാധനമാണ് ചീത്ത ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ മതം ഒരു ദൈവികമായ സാധനമല്ല അത് എടുത്ത് കാട്ടിക്കളയേണ്ട സാധനമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ അതിനകത്ത് നല്ലതുണ്ടോ എന്ന് ചെകേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല കാരണം കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്നെ ലൈക്ക് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മതത്തിനകത്തുള്ള നന്മ എടുക്കുന്നതല്ല അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ താങ്കൾ അത് ശരിയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒരു വാക്ക് താങ്കൾ ഉപയോ
എന്താണ് ആ വാക്ക് അത് മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞു താങ്കൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് അതാണ് നെഗറ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം അതിന് പകരം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ ആ മതത്തിനകത്തുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ അതിലേക്ക് അവരെ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനത്തിന്റെ തെറ്റായ വശം കാണാൻ അവർക്ക് ഒരു അവസരം കൊടുത്തുകൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് അവരൊരു മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് അതല്ലേ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് എന്നാണ് താങ്കൾ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതിന് ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിനകത്ത് താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെ നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം കാണാൻ കഴിയില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അത് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഇപ്പൊ മതം അറിയാത്ത ആളുകൾ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആളുകൾ ഇപ്പൊ താങ്കൾക്ക് ജക്കാത്തിന്റെ അവകാശികൾ ആര് എന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ജക്കാത്ത് എന്തോ നല്ല സാധനമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ദാനധർമ്മം താങ്കൾ തന്നെ എടുത്തു വെച്ച ഉദാഹരണം അല്ലേ അതായത് അതായത് ഞാൻ പറയട്ടെ അതായത് താങ്കളുടെ കണ്ണിൽ ഇസ്ലാമിലെ ദാനധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല സാധനമായിട്ടാണ് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നത് ാണ് അത് തെറ്റായ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ അതിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിറ്റിസം ആയിട്ട് പോലും നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ പ്രയോറിറ്റി മനസ്സിൽ എപ്പോഴും അത് മുസ്ലിമിന് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ഞാൻ എന്റെ പേഴ്സണൽ അനുഭവം ആയിട്ട് തന്നെ പറയാണ് ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ റൺ ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് നമ്മള് പൂട്ടിക്കെട്ടുന്നതിന്റെ വക്കില എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ അത് റൺ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിനകത്തേക്ക് വന്നു ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഫിറോസ് കുന്ന പറമ്പിലിന്റെ ഒക്കെ ലെവൽ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോലും കുറച്ചൊക്കെ ആളുകൾ അതിനകത്തേക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ കഴിഞ്ഞ ആയിരവും രണ്ടായിരവും അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തിയേഴ് ഫാമിലീസിന്റെ എല്ലാ മാസവും നമ്മള് നിലമ്പൂര് നമ്മളുടെ മലപ്പുറത്തിന്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും ചികിത്സയ്ക്ക് പൈസ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് പൈസ തരുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ഡിമാൻഡ് വെക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് ആ ഡിമാൻഡ് എന്ന് അറിയോ ഞങ്ങൾ തരുന്ന പൈസ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോ ആ ഇവര് ഒരുപാട് ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇവർ നമ്മളോട് പറയുന്ന എന്താ ഞാൻ തരുന്ന പൈസ മുസ്ലിമായിട്ടുള്ള ആൾക്കേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് സാധിക്കില്ല ഇവിടെ കോമൺ പൂളിലേക്കാണ് വരിക പൈസ ഇത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആരാണോ നീഡായിട്ട് വരുന്നത് അവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് പറഞ്ഞോടുകൂടി ഈ പൈസ പ്രയോറിറ്റി ബേസിൽ കൊടുക്കുക അത് ചിലപ്പോൾ ഹിന്ദു ആവാം മുസ്ലിം ആവാം മതമില്ലാത്തവനാകാം ആരും ആകാം അപ്പോൾ ഇത് അവർക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുകയും അവർ ആ ഫണ്ട് തരുന്നത് നിർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ദാനധർമ്മം ഇസ്ലാമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവര് പൊട്ടിഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഇസ്ലാമിലെ നിയമം ഒന്നും അറിയാതെ ഇത് ചെയ്യുന്ന ഇവിടുത്തെ അഴകുഴമ്പൻ മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് അവരോട് നമുക്ക് ഒരു എതിർപ്പില്ല അവരത് ചെയ്തോട്ട് ഇപ്പൊ ആരിഫിന് തന്നെ അറിയാവുന്നതും ആരിഫിന്റെ പല യൂട്യൂബ് ഇത് വീഡിയോസിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് കേന്ദ്രത്തില് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഫാസിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാമോ എനിക്ക് അറിയില്ല ചിലപ്പോ ഒരു 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 അജണ്ട ഉള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് അവര് അവരുടേതായ അജണ്ട ചെയ്യുമ്പോൾ മാരനേജ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ മറ്റു വിഭാഗം അത് എന്താ പറയുന്നത് അവര് മാറുകയാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് പോളറൈസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ഇപ്പൊ നോർമലായിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ അഴകുളം എന്ന് പറഞ്ഞ അവരെ കൂടി നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രീമിസത്തിലേക്ക് മാറ്റാതെ അവരുടെ നന്മയെ കൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു അവരെ കൂടി നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് അപ്പൊ താങ്കൾ പറയുന്നത് ഈ അഴകുളമ്പൻ മുസ്ലിങ്ങൾ എക്സ്ട്രീമിസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലല്ല സി അങ്ങനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ നെഗറ്റീവ് ആരാണത് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഞാൻ ഞാ
ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം പിന്നെ അത് അതിനെ മൊത്തത്തിൽ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് തന്നെയല്ലേ അതിന്റെ വഴി അതിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ജീരകം തൊലി പൊളിക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് പോണ ആവശ്യം എന്താ ഉള്ളത് അല്ല അങ്ങനല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യാല് ഇപ്പം ഇപ്പം ആ ഒരു കേസിൽ ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക സെന്ററിലുള്ള ആ ഒരു കേസിൽ തന്നെ മാർജിലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓൾറെഡി മാർജിലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മളും മതം വിട്ടവരും അവരുടെ മേലേക്ക് ചാടി കയറുന്നു അവർ കൂടുതലായിട്ടും ആ എന്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ അല്ലെ ചാൻസ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള എന്റെ ചോദ്യമാണ് ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല അതെ അല്ല അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അവരത് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ള ഇതൊരു ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ പറയാറുണ്ട് ഇതൊരു ഇതൊരു ടീം വർക്ക് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഉപദേശം മാത്രം ഇവിടെ നടക്കില്ല ഇവിടെ കുറച്ച് ഇവരെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കൊരു ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അനുഭവം തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജബ്ബാർ മാഷിൻ്റെയൊക്കെ പ്രസംഗം കുറേ കാലം കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്കത് വലിയ ഒരു ഇതൊന്നും തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് ഏതോ ഒരു ഒരു ജബ്ര വന്ന് പറയുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാനും കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷെ ആർ സി വന്നിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് വളരെ അധികം അവഹേളനമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെപ്പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ പറയുന്ന സാധനം ആർ സി പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോഴാണ് അതേപോലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇസ്ലാമാണ് യഥാർത്ഥ ഐസിസ് ആണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു മോഡറേറ്റ് മുസ്ലിമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഹാഫ് ജിഹാ ജിഹാദിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഞാനത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കതൊരു ട്രിഗർ ആയിരുന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മളതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുന്നതും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എൻഡ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നതും അപ്പോൾ ഉപദേശം കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യം നടക്കില്ല ഇവിടെ ചില ട്രിഗേഴ്സും കൂടി വേണം അതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യം വഴി അതിന് അടിമുടി അതിന് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഇതില് ഇസ്ലാമിൽ നന്മ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്താ കാണിക്കാനുള്ളത് ആ ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കാണിക്കാനില്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഏത് വിഷയം എടുത്തു നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു എൻഡ് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇസ്ലാം ഇത്രയും മാനവികമായ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ബിഗ് സീറോ ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി ഞാൻ പറയുന്നത് താങ്കൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടി അതായത് നമ്മളുടെ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോളിന് മുന്നേ ഒരു ഒരു നാടകം പോലെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മളുടെ മോർഗൻ മോർഗനും അതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു ആ ചിത്രം വളരെയധികം വൈറലായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ചിത്രമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇസ്ലാം പഠി ഇസ്ലാമിന് എന്തോ മഹത്വമാണെന്നല്ലേ ഇവിടെ കൊട്ടിഘോഷിച്ച് നടന്നത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പ്രൊപ്പകൻഡ അവരല്ലാതെ തന്നെ നടത്തുന്നതിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ആ പ്രൊപ്പകൻഡയ്ക്ക് വഴി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യാഥാർത്ഥ്യം പറയുന്ന കാരണം ഇതിനിങ്ങനെ ഒരു വശം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് അവരേതായാലും പറയാൻ പോകുന്നില്ല മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഇല്ല എന്റെ 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 ഇത് എന്റെ ഇത് ആരിഫ് പറഞ്ഞു കാരണം ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യം എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ആരിഫിന്റെ ആ ഒരു മറുപടി ഓക്കെ ആയിരുന്നു അതായത് എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാക്സിമം അവരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് മാക്സിമം അവരെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവർ മറ്റേ എന്തിലേക്ക് നീങ്ങും നീങ്ങുമോ എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ആരിഫ് അത് ആ ഇല്ല അതാണ് അതായിരുന്നു എന്നെ ചോദ്യം കാരണം അത് അതിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ കാട്ടിലും നല്ലത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അതിനൊരു ആ മീഡിയം ലെവലിലേക്ക് നിൽക്കുന്നവരെ ഇങ്ങോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചുകൂടി മൃദുവാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കാം എന്നായിരുന്നു എന്നെ ചോദ്യം Hello free thinker 